Welkom bij het Zomercaravaan nieuws. Vandaag gaan wij voor u de straat op om in Oosterhout het nieuws te verslaan. Kom op jongens! Hey, heeft u zelf wat zijn fraude meegemaakt? Uh, nee, nee, maar ik heb wel eens berichtjes binnen gehad en uh, dat ik wel een, uh, de tip kreeg van dit moet je niet openen. Want dan gaat er iets fout. Heeft u eens wel uh, WhatsApp-fraude meegemaakt? Welk? Uh, ik heb er wel eens van gehoord uh, om me heen, ja. We waren er heel snel bij uh, en uh, dat hebben we teruggekregen van de bank, gelukkig. En, uh, maar het wa uh, de bedragen die waren afgeschreven waren echt 500 euro plus. Steeds vaker krijgen mensen een appje dat ze nog geld moeten overmaken. Soms zeggen ze dat je nog een boete moet betalen of lijkt het een bekende die om geld vraagt. Uiteindelijk komen ze erachter dat het om WhatsApp fraude gaat. Maar dan is het al te laat. Hoe ben je opgelicht? Ik kreeg een berichtje dat ik 248 euro moest betalen aan de Belastingdienst. En dat was bijna hetzelfde bedrag als dat ik inderdaad moest betalen. En er stond je moet snel betalen, anders krijg je problemen. Dus toen ben ik snel gaan betalen. En toen bleek dat, het helemaal niet, dat ik het helemaal niet naar de Belastingdienst had betaald, maar naar een oplichter. Dus toen moest ik het nog een keer betalen, maar dan aan de, aan de echte Belastingdienst. Gebeurt het vaker dan vroeger? Ja, het gebeurt best wel vaak. Wij noemen het bij de politie cybercrime. Uh, dat betekent dat we eigenlijk nu ook heel veel rechercheurs van de regio tot en met het wijkteam beschikbaar hebben om dat te bestrijden. En dan moet je denken aan uh, fraude via de e-mail, door valse e-mailtjes te sturen. Maar ook door uh, WhatsApp berichtjes te versturen alsof je iemand zijn dochter bent en doet alsof je dus geld nodig hebt. Uh, via Marktplaats uh, dingen verkopen zonder die te leveren. Afijn, het is echt een heel groot probleem. Alleen al via Marktplaats komen zo'n 70 aangiften per dag binnen van, uh, ja, van mensen die benadeeld worden. Veel mensen hebben nog niet door dat het een groot probleem is. Of denken dat zij er niet zullen intrappen. Ja, als je een beetje meer op internet zit en je weet dat, dan, ja, dan trap je er niet in. Wat vindt u van die mensen die ingetrapt zijn? Misschien een klein beetje dom. Nou, ik kan niet zeggen stom. Ze kunnen, ja, dat weten ze van tevoren ook niet. Ja, dat is uh, vervelend, vervelend voor ze. Hoe voelde je je toen? Nou, ik voelde me echt heel stom en heel dom. Ik dacht, ben ik nou opgelicht? Ben ik er nou ingetrapt? Wat stom. Dus ik voelde me heel stom. Ja, diegenen die het doen, zijn gewoon heel slim. En ja, mensen daar intrappen, ja, dat denk ik heel vervelend. De criminelen gaan zeer slim te werk. Toch kun je wel voorkomen dat je zelf een slachtoffer wordt. Hebben jullie tips tegen frauderen of iets wat je kan doen als je opgelicht bent? Ja, ik denk dat als je kijkt naar zeg maar, de computerfraude, dan is het natuurlijk heel belangrijk om steeds de nieuwste software op je computer te installeren. Door alle updates die binnenkomen gelijk in te voeren, daar niet mee te wachten. Want dat doen ze niet voor niks vanuit Windows of van Apple, Microsoft. Gelijk die updates installeren, zorg dat er een goede virusscanner op zit op je computer. Druk niet zomaar op vreemde mailtjes en op linkjes die erin zitten. En als je WhatsApp berichtjes binnenkrijgt van een vreemd nummer, maar bijvoorbeeld wel met de foto van je zus of je vader of je moeder, denk niet gelijk dat dat, dat dat klopt. Als ze dan gelijk om geld beginnen te vragen, dan zit er bijna altijd een luchtje aan. Dus ben voorzichtig, zeker met je computer en ook met WhatsApp. En als je via Marktplaats spullen koopt, ook goed kijken of het vertrouwde adressen zijn, want het komt helaas echt tientallen keren per dag voor ja, dat daar ook mee gefraudeerd wordt. De criminelen probeerden steeds vaker geld af te pakken via WhatsApp. Maar een gewaarschuwd mens, dat telt voor twee.